Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Thing in Andhra Pradesh, lo onna it's not democracy. It's democracy ka the, it's oligarchy anta. Oligarchy ante kudhi mandi, kudhi mandi viktulu. Unnata sthano lo kuchho ne sampur sampur na vai na mana varlo manandar meeda. Mana ఈ వనరుల మీద విటన్నిటి మీద ఆధిపత్యం చెలాయించిన వాళ్ళు చెప్తే నన్ను మొత్తం వాళ్ళు గుప్పిట్లో పెట్టుకుంటారు రాచరిక ఒకలాగా దౌర్జన్యంతో కూడిన ఒక క్రిమినల్ రాచరికం అది ఆలిగార్కి అది ఎక్కడో వేరే విదేశాలు కాదు కాదు మన మన రాష్ట్రం నడుస్తుంది ఇది దీనికి ఒక ప్రైవేట్ ఆర్మీ కాల్ వాలంటీర్స్ గ్రామ సచివాలయాలు నీకు పంచాయతీ వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు గ్రామ సచివాలయాలు దేనికి నాకు అర్థం కదమాట పంచాయతీ వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు గ్రామ సచివాలయాలు దేనికి అంటే నువ్వు ఈ మన జగ్గుబాయ్ ఏమంటాడు ముఖ్యమంత్రి జగ్గుబాయ్ ఉచిత పదం అంటే వాళ్ళకి వైసీపీ వాళ్ళకి చాలా కోపం రావచ్చా ఏంటి మా మామని పట్టుకుని జగ్గుబాయ్ అంటాం అంటే ఓ ఫ్రెండ్లీగా అన్నాను అనుకో పెద్ద ఈజీగా తీసుకో సో మన జగ్గుబాయి గ్యాంగ్కి ఎవరు సలహా ఇచ్చారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మందం ఏదో భావంలో ఉన్నట్టారు తీసేస్తాం త్వరలో తీసేస్తాం భావం సో జగ్గుబాయికి ఏంటంటే మనకి అలా మాట్లాడాలనుకునే సభా సంస్కారం కాదని మాట్లాడాను మళ్ళీ ఏడుస్తారు మళ్ళీ నా మీద సరే కొంచెం ఒక ఒక నిమిషం ఒక పది సెకండ్ టైం ఇవ్వండి జగ్గుబాయ్ అలాగే సరదా అంటే వాళ్ళు అంటే నేను ఎందుకు జగ్గుబాయ్ అంటున్నానంటే ఏకవ చెప్పాను కదా ఏకవచ్చిన ఎందుకంటే జగ్గుబాయ్ జగ్గుబాయ్కి ఏంటండి సమస్య నేను ఎప్పుడు రాజ్యాంగంలో రాజ్యాంగ స్థానాల్లో అత్యున్నత స్థానాల్లో ఉన్న వ్యక్తుల్ని అయ్యే వాళ్ళు ఏమైనా అరవద్దని చెప్పారు చెవులు గళ్ళు పడిపోతుంది అరవద్దు రాజ్యాంగ పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులకి గౌరవం ఇవ్వటం అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో చాలా అవసరం అది ఎప్పుడు వారు కూడా ప్రజాస్వామ్యం విలువల్ని గౌరవిస్తే జగన్ అనే వ్యక్తి ప్రజాస్వామ్యం విలువల్ని గౌరవించుంటే ఆ విధంగా పరిపాలిస్తుంటే అతను ఒక దామోదరం సంజీవయ్య గారు లాంటి మహానుభావుడైతే మామూలు గౌరవం తల మీద పెట్టుకుంటాం నువ్వొక అతను ఒక ఒక ఏమాత్రం విలువలు పాటించకుండా నేరస్తుల్ని వెనకేసుకొస్తూ అడ్డగోలుగా వనరుల్ని ఇష్టారాజ్యంగా పంపిణీ చేస్తూ దోచేస్తూ చివరికి పేపర్ ఏయించుకొని కూడా ప్రజల నుంచి నలభై ఎనిమిది కోట్లు దోచేసిన వ్యక్తి ఇన్ని చేస్తున్నప్పుడు అది కూడా భరించాం కరప్షన్ అనేది మన జీవితంలో నిత్య కృత్యం అయిపోయింది సరే ఇంకేమైపోయింది కరప్షన్ హస్ బికమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ సరే ఓకే లెట్ ఇట్ గో లెట్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇంక ఏ స్థాయికి వచ్చేసింది ఇంక ఎవడు బతకూడదు ఎవడు ఎదిరిని చెప్పకూడదు ఎవడికి అభిప్రాయం ఉండకూడదు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎవడికి అభిప్రాయం ఉండకూడదు ఈ స్థాయికి పెరిగి పెరిగి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఒక జన సైనికుడి మీదని కాదు ఈరోజు మొన్న జరిగింది ఇందాక బోలిశెట్టి గారు చెప్పినట్టుగా ఫోన్ మాట్లాడితే మీకు ఒక మర్డర్ మరి ఏది ఒక అమ్మాయిని మన మాట్లాడింది ఏదో కేసు చెప్తా ఉన్నారు పద్నాలుగు రోజులు జైల్లో పెట్టడం సబ్ జైల్లో నేను ఎక్కడ మరి వీళ్ళు చేసే మర్డర్లకి వీళ్ళు చేసే మర్డర్లకి ఎవడ బాధ్యులు అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తానండి అంటే నువ్వు ప్రజాస్వామ్య విలువల్ని గౌరవించినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని పట్టి పీడిస్తున్నప్పుడు మీలాంటి ఒక ఆడ మహిళ ఒక ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలను ఒక ఆడపడచ్చు ఒక మహిళ జనసేన సిద్ధాంతాలు నచ్చి వైజాగ్లో పాపం ఆవిడ మూడు రోజులు నేను జాయిన్ అయ్యి మన నాయకులతో పాటు వెళ్ళి అక్కడేదో ఫ్లెక్సీ గురించి నిరసనకు వెళ్తే ఆవిడ మీద అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెట్టారు తొమ్మిదేళ్ల కొడుకు ఆవిడకి 
ಭರ್ತ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾಕ್ ಅಲವಾಟ್ಲೇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಲಾಯಿಂದ ಅಂತ ಪಾಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ತಮ್ಮಡು ಜೈಲಿಗೆ ಚೆಪ್ತಾರೆ ನಾನ ಮಾ ಅಕ್ಕ ಪದ ಸಾರ ಜೈಲು ನೀವು ಗರ್ವಂಗ ಫೀಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಜಾಸ್ವಾಮ್ಯ ಎಲ್ಲಾಗ ಬಿಲ್ಲು ತುಂಬಲು ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲಾಂಟಿ ಸಮೂಹ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ನೀಲು ಅದೇ ರೆಂಡು ವಂದ ರೂಪಾಯಿ ಜೀತ ಮನಕ್ಕೆ ಲಂಚ ತೀಸ್ಕೊನೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬ ಐದಾರು ವಂದಲ್ಲಿ ತೀಸ್ಕೊನೆ ಒಬ್ಬ ಚಿನ್ನಪಾಟಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿ ವೀಳ್ಳ ಮೀದ ಎಸಿಬಿ ಉಂದೆ ವೀಳ್ಳು ಏವಿ ಚೇಸಿನ ಅಧಿಕಾರಲು ಎಮ್ಮೆಲ್ಯೆ ಮೀದ ಬಡಿಪೋತಾರೆ ಎಮ್ಮೆಲ್ಯೆ ಜೇಸೆ ಲಂಚ ಗುಂಡಿತನ ಕರಪ್ಷನ್ ಮೀದ ಎ ಎಸಿಬಿ ಉಂದೆ ಅಸಲು ಹಕ್ಕು ಉಂದ ವೀಳಕ್ಕೆ ಅಸಲು ಲಂಚ ತೀಸ್ಕೊನೆ ವಾಡಿ ಮೀದ ನೀಕು ಆಕ್ಷನ್ ತೀಸ್ಕೊನೆ ಹಕ್ಕು ನೀಕುಂದ ನುವೇ ಕರಪ್ಟ್ ಹೊಡಿವಿ ನುವೇ ದಗುಲ್ ಬಾಜೀವಿ ನುವೇ ದೋಪಡಿದಾರಡ್ವಿ ಮಳೆ ನೀವು ಕೂಚೋಬೆಟ್ಟಿ ನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಲನ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಲನ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ತಾಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಲನ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ ಇಂಕ ಅನಫಿಷಿಯಲ್ ಗಾ ಪಕ್ಕ ಭಯಂತೋ ತೀಸ್ಕೊಂಡ ನೂ ದೌರ್ಜನ್ಯಂಗ ಓಪನ್ ಗಾ ದೋಪಡಿ ಚೇಸ್ತನಾವೇ ನಲವೆಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ನೀ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಲಾಗೇಸ್ಕೊಂಡಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ಚೂಸ್ತುಂಡ ಗಾನೆ ಚಟ್ಟಾಲ್ನ ಅಡ್ಡು ಬೆಟ್ಕೊನಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗುದ್ದಿ ಮೀರು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ನೇನು ಮನ ಏಲೂರ್ಲೋನೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಪಂಪಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಉಂಟಾನು ರಾಜುನೇ ಒಕ್ಕ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ನೆಂಡು ಟ್ವೆಲ್ ಸೀಟ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಾನ್ನ ನಡುಪುಕೋವಾಲಂಟೇ ನೆಲ ರೋಜಲಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಐದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ವಸ್ತೇ ಕೊಂಚಂ ಡಬ್ಬು ಚೂಸ್ತಾಡಣ ಅಂಟ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಡಬ್ಬು ಸಂಪಾದಿಸಿನ ನಾಕೇ ಉಂದಿ ನೇನು ಈ ರೋಜು ನಾನು ಚೆಪ್ತಾನು ನೇನು ರೋಜುಗೆ ರೊಂದು ಕೋಟ್ಲು ತೀಸ್ಕೊಂಡ ಸಂಪಾದನ ಅಂತ ಸ್ಥಾಯಿ ಉಂದಿ ಅಂಟ ನೀನು ರಾವಡಾನಿಕೆ ಪಾತಿಗೆ ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಕಿಂದ ಮೀದ ಪಡ್ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಲು ಪೋಯಿನಿ ಕೊನೆಸಾರ್ಲು ನಷ್ಟಾಲ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡ್ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಷ್ಟಪೋದೆ ಡಬ್ಬುಲು ಇಚ್ಛೇಸಾವು ಈ ಮಹಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮನ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ ಟಿಕೆಟ್ಲು ಪದ ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡಿತೆ ಮಳ್ಳಿ ದಾನಿಗೆ ದಾಂಟ್ಲು ನಷ್ಟಪೋಯಾವು ಅಂಟ್ ಇನ್ನಿ ಒಡಿದುಡುಕಲು ಪಡಿತೆ ಇಂತ ಇಕ್ಕಡೆ ದಾಕ ವಚ್ಚು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಡಬ್ಬು ಸಂಪಾದಿ ಮರಿ ಏಮಿ ಚೇಯಕುಂಡ ಎವ್ವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ವಕುಂಡ ಒಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನಿ ಮರಿ ಬೇಳೆ ಪ್ರಜಾಸ್ವಾಮ್ಯ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಉಂಟದ ಗೆಲುವು ಉಂಟದ ವೀಳ್ಳು ನಾನ್ಗಾರೇ ಉನ್ನಾರ ವೈಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು ಎಕ್ಕ ನಿಜ ವಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಕಿಚ್ಚಿನ ಆಯ್ನ ಇದೇಂಟಿ ಜಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನು ಮಾವ ಇಲ್ಲ ಚೇಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಮನ ಆರು ಶಾತಂ ಡಬ್ಬುಲ್ ತೀಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಒಂದ ಕೋಟ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಟೇ ಆರು ಕೋಟ್ಲು ಎಲಿಪೋವಾಲಿ ದೇನಿಕ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಆರು ಕೋಟ್ಲು ಕನಕ ಸೇವ್ ಜೇಸ್ತೆ ಒಕ ಫೀಸ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪದಕಂ ಕಲ್ತೇಮೋ ಒಕ ಶಾದಿ ಮುಬಾರಕ್ ಕಲ್ತೇಮೋ ತಾಡೆಪುಲ್ಲು ಗುಡನ್ ಲೋಚನ ಗುಂತಲ ಹೋತೇಮೋ ಮನ ಎರ ಕಾಲವನಿ ಸರಿಗಾ ಆಧುನಿಕ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಆರು ವೇಳೆ ಕೋಟ್ಲು ಇದು ನೀನು ಚೆಪ್ತಾನೆ ಕದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ತಾನಾಡು ಮೀರು ಸೋಡಾ ಚಾನಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದಿನ ಎವರು ಮಾತನಾಡಲಿ ಒಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಪ್ಪೈ ವೇಳೆ ಲಂಚ ತೀಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅಂದರ ಮೀದ ಬಡಿ ಎಸಿ ನೀನು ಚೇಸಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಾಂಟ್ ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಉಂಟೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗಾ ಒಕ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ತಾನಾಡು ನೀನು ಪ್ರಭುತ್ವಾಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ತಾನು ಸಗಟು ಭಾರತೀಯಡ್ಲೋ ಸಗಟು ತೆಲುಗು ವಾಡಿಲೋ ಅಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಪೋಯಿಂದ ಉದಾಸೀನತ ಪೆರಿಗಿಪೋಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲಸೆಂಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನಕೆಂದುಕು ಲೆಂಡ್ ಸರ್ ಮನ ಕೊಲಪೋಡು ಕಾದಲೆಂಡಿ ಕೊನೆ ಚೇಸಿನ ಮನ ಕೊಲಪೋಡು ಐತೆ ಮನ ಭಾವೇ ಅವಚ್ಚು ಮನ ಮಾವೇ ಅವಚ್ಚು ಮನ ಮ್ಯಾನುಡೇ ಅವ
ఈ జగన్ మరి నేనేం చేయాలి పోయి నేను వదిలేసాను ఇవన్నీ చేస్తారు కానీ కానీ అప్పటికీ గౌరవిస్తాను పుట్టినరోజు అంటే ఆ జగన్ గారు బాగుండాలంటాను నిజంగా అనుకుంటాం ఏ మనిషి పోవాలని కోరుకోం కదా ఇన్ని అయిన తర్వాత కూర్చోబెట్టి ఆ వాడే భాష ఉంటుంది చూసారు అతను పేళ్ళం 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 అంటే నాకే చిరాగ్గా ఉంటుంది ఇంట్లో బాబు ఇట్లా మాట్లాడతాడు మనం మాట్లాడుకో అట్లాగా మనం అంటామా ఆ పదాలు వాడం మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది నాగరికత కాదు దట్టు నువ్వు అత్యంత ఉన్నతమైన రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్నావు కొన్ని కోట్ల మంది నిన్ను చూస్తుంటారు కొన్ని కోట్ల మంది చూస్తూ ఉంటారు అలా అంటాడు కూర్చోబెట్టి నేను ఎప్పుడో నేను డివోర్స్ ఇచ్చి నా పెళ్లి నేను మూవ్ ఆన్ అయిపోతే ఇతను నా పెళ్లి ఇంకా వదలనా అతను ఇంకా అక్కడ పట్టు కూర్చున్నాడు నువ్వు పట్టించుకోవాల్సిన పెళ్లిల గురించి కాదు నువ్వు పట్టించుకోవాల్సింది నువ్వు పాలసీల గురించి పెన్షన్ వెళ్తుందా అంటే మీరు ఎక్కువ మన అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎక్కువ వ్యక్తిగత జీవితాలను తవ్వితే ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో ఎవరన్నా సపోజ్ నాకు తెలిసి జగన్ మనిషిలో ఉన్నారనుకోండి అలాగే ఏమన్నా పోలీసు కూడా ఉండి ఉండొచ్చు ఇంటెలిజెన్స్ ఉండ ఉంటారు ఎవరో ఒకరిద్దరు ఉంటారు మీకు తెలియకపోవచ్చు నాకు తెలిసి కదా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నా మీ ప్రభుత్వాన్ని చెప్పండి నవరంధ్రాల్లో కెమెరాలు పెట్టడం తప్ప ఇంకెక్కడ ఏమి లేదు అంత అంత పెట్టేశారు అంటే ఎంత విసుగొచ్చి మాట్లాడుతున్నా మీకు అర్థం అవుతుందా చిదంబరం రహస్యం అంటే ఏంటి ఉండదు ఆకాశం ఓపెన్ చేసి ఏం ఉండదు గాలి ఉండదు బూడిద ఉండదు అందుకని మరి ఎక్కువ తొక్కేయకండి మనం కూడా ఏం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే ఏంటి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏముంటుంది ఏం ఉంటుంది పొద్దున్న లేవగా కానీ అందరం కాలకృత్యాలను తీర్చుకుంటాం చెప్తాం అవన్నీ పొద్దున్న లేవగా నేను చిన్నప్పుడు ఏమనుకునేవంటే పేరున్న వాళ్ళందరూ కాలకృత్యాలు తీర్చుకోరు అనుకునేవాడిని మా అమ్మని అడిగేవాడిని అమ్మ కాలకృత్యం ఎవరు తీర్చుకోరమ్మండి నాకు చాలా పెద్ద హీరోలు ఏం మాట్లాడి ఇంద్రా అనేది మా అలాగా ప్రతి ఒక్కడు పెళ్ళి అయితే ఏం చేస్తారు అందరూ సాధారణ చేసేటే చేస్తారు కూర్చోబెట్టి పిల్లలు కంటారు వాళ్ళని కూడా అంటే ఇదేమైపోయింది అంటే సమాజంలో కూడా ఈ రుగ్మత ఉంది సోషియో పొలిటికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగాలి జస్ట్ నాట్ ఎట్ అ పొలిటికల్ లెవెల్ ఈవెన్ సామాజిక సామాజిక పరంగా కూడా మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి జగన్ వ్యక్తిగత జీవితం నాకు అది ఇష్యూ ఇంట్రెస్ట్ కాదు వాళ్ళు ఎంపీలు మనకు న్యూడ్ షోలు చూపిస్తారు మనకు అది అవసరం కా అని అనవసరం అది మనకి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అరగంట గంట పది గంటలు మాట్లాడు మనకు అనవసరం అది మనకు అవసరమైంది ఏంటి మనకు అవసరమైంది ఏంటి మన ఎర్ర కాలువకి పని జరిగినాయా లేదా మన రోడ్లు పూర్తి చేరా లేదా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చినాయా లేదా ఆ మిగతాయి మీ సావేది మీరు చావండి మేము అడగం నేను అందుకే పెద్ద వాళ్ళు నా గురించి అందరూ అంటారు సార్ వాళ్ళు ఎంబీ ఇలా చేశాడంటే ఏం చేయమంటారు ఆ యొక్క దరిద్రకారం నాకెందుకే అవ్వచ్చు తీయండి వీడియో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా సార్ చంపేయడం అంటే దీని మీద నేను రాజకీయం చేయను అంటే ఏముంది ఇంట్రెస్ట్ అనగండి ఎవరికి లేదు ప్రత్యేకం ఎవరికైనా ఏముంటుంది ఇది అలా కాదు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు ఎక్కడో చోట సమాజం తాలూకు మనం అర్థం చేసుకోకపోతే నా భయం ఏంటంటే ఈ సింప్లిసిటీ మనకు రాకపోతే భయాలు వచ్చేస్తాయి మధ్యతరగతి మనుషులుగా మనందరికీ మా నాన్న ఏం డబ్బు ఉన్నాడేం కాదు టీఎల్ డిఎల్ ఒక క్యామిలిన్ పెన్సిల్ బాక్స్ కొనాలి అంటే మా నాన్న అడిగేవాడి నాన్న క్యామిలిన్ పెన్సిల్స్ కాదు చిన్న ఇంతే ఉండే పెన్సిల్స్ రెండు రూపాయలు అది ఆ రెండు రూపాయలకి నేను ఇన్ని డ్రామాలు ఆడేవాడిని అంటే మా నాన్న టీఏ వస్తా టీ మా నాన్న టీఏ డిఏకి నాకు ఏం సంబంధం ఉంటే టీఏకి అంటే మా నాన్నకి టీఏ డిఏ వస్తే నేను ఆ రెండు రూపాయలు మా నాన్న ఇస్తాడు ఇది ఎప్పుడు ఇది ఆరో తరగతిలో ఏడో తరగతిలో అంటే అలాంటి ఉద్యోగాల కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన నాకు తెలిసే కష్టం ఎలా ఉంటుందో ఈ రోజుకి నేను కోటి రూపాయలు టక్కుని ఇచ్చేస్తాను కానీ నాకు నేను ఒక పదివేలు ఖర్చు పెట్టాలంటే కింద మీద పడతాను పదివేలు ఖర్చు పెట్టాలా లేదా అందరు తిడుతుంటారు నన్ను ఈ చొక్క ఆరు వేలు అంటే అమ్మ అంత ఎందుకు లే కొందామా వద్దు లే ఈ చెప్పులు మూడు వేలు అంట అబ్బాయి వద్దులే నీకు అర్థం అవుతుందా నేను ఇంకా నేను నా మధ్యతరగతి మనస్సు నుంచి నేను రాలా నా మధ్యతరగతి ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం నా మధ్యతరగతి మనసు నాకు ఇష్టం నాకు అది ఉండబట్టే అది ఉండబట్టే అది ఉండబట్టే అది ఉండబట్టే ఇంకా నేను ఇలా ఉన్నాను అందుకే నేను పార్టీ నడపగలుగుతున్నాను లేదని జగన్లాగా నేను కూడా ఉంటాను ఇలా ఉండేవాడిని అందరినీ నేను ఇంత పద్ధతిగా ఉన్నప్పుడు ఓకే ఇదంతా ఎందుకు ఈ గొడవ అంతా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ పురాణం అంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే జగ్గు బాయ్ అన్నందుకు వచ్చింది ఇదేంటంటే అంటే ఇంత ఇంత జాగ్రత్తగా పోతే ఇన్ని విలువలు ఉంటాయి మరి మనోడు ఎంత ఉండాలి మనోడు కూర్చోబెట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తూ ఉంటాడు పెళ్ళాంగిళ్ళం అంటాడు నేను చాలాసార్లు చూసా
అంతకు ముందు కూడా అమ్మ ఒడి పథకంలో మాట్లాడాడు ఇంకా నా కోపం పర్లేదు నేను భరిస్తాను చుట్టుపక్కల ఉన్నది నన్ను అందరూ తిట్టేస్తున్నారు నన్ను నీ కోపం రాదు నీ కోపం రాదు అంటే కమాన్ ఫైట్ 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 అని నాకేమో కోపం రాదు ఏంటో నాకు నన్నన్నా మా వాళ్ళన్నా నాకు నాకేంటన్నా కోపం రాదు నాకు నా కోపం ఎప్పుడు వస్తుందంటే మిమ్మల్ని అంటే కోపం వస్తుంది మా నాయకుణ్ణి చెంపదెబ్బలు కొడితే నా కోపం వస్తుంది ఒక పోలీసు అధికారి మా నాయకుణ్ణి చెంపదెబ్బలు కొడితే బాధ కలుగుతున్నాక నా మీద కొడితే నా పెద్ద ఏమనిపించుతా నన్ను అంటే నాకేమనిపించదు మా జన సైనికులు అంటే అనిపిస్తా మా వీరభాయుల మీద ఒక రాంగ్ సోషల్ పోస్ట్ పెడితే కోపం వస్తుంది మా ఆడపడుచుల్ని సంబంధం లేని లేకపోయినా కానీ ఒక మహిళకి భద్రత లేదంటే కోపం వస్తున్నాను నన్నంటే నాకు కోపం కానీ నేను ఎందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నా నేను ఏకవచనంతో పిలవాలి అంటే ఒక అర్హత లేని వాడు అందలం ఎక్కాడు ఎలా తెలియజెప్పాలి నీకు వేల కోట్లు ఉన్నాయి జ్యుడిషియరీని భయపెట్టగలవు పోలీస్ వ్యవస్థను శాసించగలవు బ్యూరోక్రసీని నీ కాళ్ళ కింద పెట్టుకోగలవు మరి నీకు 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 చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పాలి అందుకు ఏకవచనం ప్రారంభించాను ఇట్స్ ప్యూర్ ఏకవచనం ఎందుకు ప్రారంభించి తెలియాలి నీకు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినంత మాత్రాన నువ్వు సామాన్యుడివే గుర్తు మాలాంటి వాడివే నీకు ఎక్కువ అధికారాలు ఇవ్వబడ్డాయి ఎక్కువ బాధ్యతలు ఇవ్వబడ్డాయి అందుకు నీకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వబడింది ఒక ప్రత్యేకమైన తాడేపల్లి ప్యాలెస్ ఇవ్వబడింది మా డబ్బుది అందుకని నేనేం చేయి తెలియ చెప్పదలుచుకున్నాను అందుకని జగన్ అంటే కూడా నాకు విసుగు వస్తుంది ఈ మధ్యన జగ్గు బాయ్ అంటే ఏంటి మన చిన్నప్పుడు చిన్న మచ్చ పెట్టుకున్న ఉండట్లా వెళ్ళాను గళ్ళలో గీయట్లు నాకు జగన్ అలా కనిపిస్తుంటాను అది మనల్ని దోచేస్తున్నాం కదా సో అందుకే నాకు బెదిరిస్తుంటాడు ఆడపిల్లల్ని అతని కింద ఒక గ్యాంగ్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఆడపిల్లలు బెదిరిస్తూ ఉంటారు ఇళ్ళ నుంచి అందుకే నాకు జగ్గు బాయ్ అంటే కరెక్ట్గా అనిపించింది సో అందుకని మన జగ్గు బాయ్కి మనం ఇంటికి పంపించే టైం అయింది సో జగ్గు బాయ్కి సంబంధించి వాలంటీర్ వ్యవస్థ యాజ్ నేను చెప్పినట్టుగా గత కొద్ది రోజులుగా వాలంటీర్స్ మీద ప్రత్యేకించి నాకు వ్యక్తిగతంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు నాకు నేను కూడా అందరిలాగే ఎంత రాజ్యాంగం మీద అవగాహన ఉన్నప్పటికీ ప్రాథమిక హక్కుల మీద అవగాహన ఉన్నప్పటికీ ఈ సమాంతర వ్యవస్థలు ఎట్లా అనేది మనం రాజకీయం మన పదవుల్లో లేం కాబట్టి కొంచెం అర్థం కావడం సమయం పడతాం ఇది చేస్తున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే దిర్ ఇస్ అనదర్ ఒకటే సింపుల్ ఏముంటుందంటే అంబేద్కర్ గారిది ఒకటే విన్నాను నువ్వు ఎన్ని సమాంతర వ్యవస్థలు పెట్టినా ఎన్ని కొత్త చట్టాలు పట్టుకొచ్చినా చేసే మనసు లేనప్పుడు నిష్ప్రయోజనం ఇది అంబేద్కర్ గారి సూత్రీకరణ అట్లా నాకు అనిపించింది నువ్వు మళ్ళీ ఇంకో సమాంతర వ్యవస్థ ఏంటి ఇది బేసిక్ అంబేద్కర్ గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించేసరి వదిలేశాను సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళడం అంటే మీరు ఊహించుకోండి మొన్న ఈ దిందులూరు సభలో కూడా చెప్పారు ఇక్కడ ఇంతమంది మహిళలు ఉన్నారు మీరు ఉన్నారమ్మా మీరు మీ ఇంట్లో ఒక చిన్నపాటి రూమ్కి అద్దెకి ఇవ్వాలి అంటే ఒక పోర్షన్ అద్దెకి ఇవ్వాలి అంటే లేదని మీరు ఒక కాలనీలో ఉంటే మీరు ఒక సందులో ఉంటే అక్కడ ఒక ఇల్లు ఖాళీగా ఉంది అద్దెకి ఇవ్వాలంటే మీరు ఏం ఆలోచిస్తారు ఒక ఐదు మంది కుర్రోళ్ళు వచ్చి మీ రూమ్లో ఉంటాం అద్దెకి ఇవ్వనంటే మీరు ఎంత ఆలోచిస్తారు మనకు ఆడపిల్లలు ఉంటారు లేదంటే భర్త బయటికి వెళ్ళిపోతే నేను ఒక్కదానే ఉంటాను అరే ఇన్ని ఇన్ని ఆలోచిస్తాం కదా అలాగే భర్త కూడా ఏం ఆలోచిస్తాడా మన ఎదిగిన పిల్లలు ఉన్నారు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది దేనికి ఐదు మంది మగ పిల్లలు ఇంత ఎప్పుడు కూడా నేను ఎందుకు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడుతుంది ఇంత సమూహం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు నేను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఎందుకు మాట్లాడతాను అంటే రెచ్చగొట్టడం తెలియ చేతగా కాదు నవ్వించగలిగేవాడిని రెచ్చగొట్టడం ఎంతసేపు అది కూడా తెలుసు కానీ చేయకూడదు అది నాయకత్వపు లక్షణం అది సమాజాన్ని నువ్వు హార్మోనియస్గా ఉంచాలి తప్ప నువ్వు విచ్ఛిన్నం చేయకూడదు సో అలాంటిది ఒక ఐదు మంది పది మంది యువకులు ప్రతి గ్రామంలో కలిసి ఇంతకుముందు ఏముంది మన సందులో పది మంది వస్తే నేను చిన్నప్పుడు నేనే చూసేవాడిని మా స్కూల్లో నేను చదివిన నెల్లూరు దుర్గామేట సెయింట్ జోసెఫ్ హై స్కూల్లో నేను టెన్త్ తిరిగి వచ్చాను ఒక సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకు ఒక రోజు రోజు నాలుగు గంటలకు వెళ్ళిపోతాం ఆ రోజు వచ్చి లేట్ అయ్యి ఐదున్నరకి వెళ్ళాను ఐదు గంటలకు ఒక గంట లేట్కి వెళ్తే ఆ పొదలకూరు నుంచి వచ్చే బస్సు పాపం కొంతమంది మా క్లాస్మేట్స్ స్కూల్ అమ్మాయిలు ఎక్కువ వెళ్తుంటారు వాళ్ళు ఎక్కుతాను అంటే చాలామంది నేను ఎందుకు నా స్నేహితుడి కోసం ఏదో వాడు ఇల్లు ఏదో పక్కన ఏదో అంటే నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉండిపోయిన పక్కనే సో తిరిగి వచ్చి నేను నా సైకిల్ తెచ్చుకొని స్కూల్కి వస్తుంటే అమ్మాయిని ఏడిపించేస్తున్నారు ఇల్లు ఆ దూరంగా ఉండి ఇంకొంతమంది కురవాళ్ళు ఆ బస్సులు వచ్చి వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు ఎక్కి ఏడిపించడం అక్కడ ఆగి ఎందుక
ఎంత ఉంటాయి అప్పుడు ఆ వయసులో నాకు తెలిసి ఒక పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళు ఉంటాయి అందరికీ వీళ్ళు ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటాయి వీళ్ళందరికీ వీళ్ళు ఏడిపిస్తా ఉన్నారు నేను ఆగిపోయా నేను నెక్స్ట్ డే ఏం చేశాను నా ఫ్రెండ్స్ పది మందికి చెప్పారు పాప అమ్మాయిని ఏడిపిస్తాను మనం ఏం చేస్తాం మనం కూడా చేద్దాం అని ఎదుర్కొన్నారని అని చెప్పి వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు వార్నింగ్ ఇచ్చి పంపించేసి ఇంకోసారి వస్తే నీ కాళ్ళు గీరి ఇరకొడతాను ఇక్కడికి వస్తాను చెప్పి ఇది ఏం చెప్తుంది ఇది ఇట్స్ బేసిక్ ప్రొటెక్షన్ నేచర్ టువర్డ్స్ ఉమెన్ అంటే పది మంది కుర్రాళ్ళు వస్తే అంటే వాళ్ళు మర్చిపోతారు ఆ వయసులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తప్ప ఉప్ప మక్కన పెడితే వాళ్ళకి అర్థం కాదు విచక్షణ ఉండదు ఆ సరదాన ఉత్సాహంలో అనకూడని మాట అని వేస్తారు అట్లాంటిది ఒక ఇంటికి గ్రామంకి మా ఇళ్లలోకి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు కుర్రాలు ఒకడు ఎవడు ఎందుకు రోజు సందులు తిరుగుతున్నాడు మనం ఎవడేడు ఇంట్లో సందులు ఉండే మా అక్కలు ఉంటారు మా చెల్లెళ్ళు ఉండేవాళ్ళు లేదంటే దూరాలు ఉండే మా మిగతా వాళ్ళు ఉంటారు ముగ్గులు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు పొద్దున్నే వస్తుంటే ఆయనకి ఏం పని ఇక్కడ పంపించేసేవాళ్ళు అంటే బేసిక్గా వీ ప్రొటెక్ట్ అవర్ విమెన్ బేసిక్ ఎనీ సమాజం తాలూకు నాగరికత సమాజం తాలూకు లక్షణం అలాంటిది నువ్వు పది మందిని గ్రామంలోకి పంపిస్తున్నావు అంటే వాళ్ళకి ఒక నైతిక నిబద్ధత ఉండాలి మోరల్ కోడ్ ఉండాలి వాళ్ళకి నియమాలు ఉండాలి ఏమి లేకుండా నువ్వేం చేస్తున్నావు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డేటా తీసుకోమని చెప్తున్నావు డేటా తీసేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఐదు వేలు ఉద్యోగమే వాలంటీర్స్ కూడా మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఐదు వేల ఉద్యోగం అనుకుంటున్నారు మీ చేత కలెక్ట్ చేస్తున్న డేటా మీ చేత కలెక్ట్ చేస్తున్న డేటా డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కింద వస్తుంది ఇది మీరు అన్వాంటెడ్ డేటా వాలంటీర్స్ వాళ్ళు చెప్పారు కదా అని కలెక్ట్ చేస్తే మీకు ఎవరికి బాధ్యత లే మీరు దొరికిపోతారు ఈ ప్రాసెస్లో మీకు బాధ్యత అప్పచెప్పిన వాళ్ళు పారిపోతారు 